ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிறிஸ்டிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிஸா சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பிஸா சாஸ் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எட்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு ட்ரை சில்லி ரெட் ட்ரை சில்லி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நான் ரொம்ப காரமான மிளகான்றனால ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணாலும் மூணு எடுத்துக்கலாம் காஷ்மீரி சில்லி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆறு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி வந்து கலர் நல்லா கொடுக்கும் இப்போ இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து தக்காளியோட அடிப்பகுதியில் இந்த மாதிரி நான் க்ராஸ் மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறமா மேலே இருக்கிற கண்ணியை எடுத்துட்டேன் இப்போ இது மூணுத்தையும் நம்ம வேக வச்சலாம் இப்போது வாட்டர் வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம இந்த தக்காளி வெங்காயம் பச்சை காஞ்ச மிளகாய் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த தக்காளியோட தோலை நம்ம உரிச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வேக வச்ச வெங்காயமும் ரெட் சில்லியும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேசாக கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இதில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்துட்டேன் காரம் வேணான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம தக்காளி போட்டு அரைச்சிடலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேணாம் கொஞ்சம் பெரு பெருன்னு இருந்தால் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து பிஸா மேலே போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது அடுத்தது வந்து நம்ம பிஸா சாஸ் வந்து செய்கிறதுக்காக நம்ம இந்த பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு இட்டாலியன் சீசனிங் இந்த இட்டாலியன் சீசனிங் இல்லைனா ஆரிகானோ அப்புறம் பேஸில் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க நான் ஆரிகானோ மட்டும் போட்டால் கூட போதும் நான் இட்டாலியன் சீசனிங் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து கார்லிக் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சது அப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப் ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு ஆயில் உங்களுக்கு வேணும்னா வினிகர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் புளிப்பு வேணும்னா விட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா வேணாம் இப்போ வந்து கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அப்புறமா பூண்டு போட்டுக்கிறேன் பொடியாக நறுக்கி வச்ச பூண்டு இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இந்த ப்ரூ பூண்டு வந்து லேசாக ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம இந்த பேஸ்ட் செஞ்சோம் இல்லையா அது ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இப்போது இந்த கிரேவி நல்லா கொதிக்கும் போதே நம்ம இந்த பெப்பர் பவுடர் போட்டுடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இட்டாலியன் சீசனிங் இந்த சீசனிங்லாம் போட்டிங்கன்னா பிஸா சாஸ் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இது டூ மினிட்ஸ் கொதிக்கிட்டோம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது பாருங்கள் நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ண போகிற நேரத்தில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கிறோம் இந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணும் நல்லா இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது சூப்பரான பிஸா சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து பிஸா மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் தோசை மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்தது பிஸா ரெசிபி நான் போடுறேன் என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ என்னோடய வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் டேக் கேர்